আমাদের আজকের এই মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে তোমাদের সবাইকে ফুলের শুভেচ্ছা আমরা আজকে তোমাদের যে পাঠ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিতের জ্যামিতি অংশ নিয়ে একটু আলোচনা করব কারণ আমরা দেখছি প্রতি বছরই জ্যামিতি থেকে আমাদের বারো নম্বর প্রশ্ন হয় আর আমরা আজকে পাঠের আলোচনার জিনিস হচ্ছে প্রাথমিক গণিত জ্যামিতি এবং চতুর্ভুজের ধারণা আমরা আজকে পাঠ থেকে চতুর্ভুজ সম্পর্কে ধারণা পাব এবং তার বৈশিষ্ট্য চতুর্ভুজের এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা চতুর্ভুজ গীতা চিনতে পারবে সামুদ্রিক গীতা চিনতে পারবে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে রম্বস গীতা চিনতে পারবে ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে আয়ত গীতা চিনতে পারবে ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে বর্গ কি তা চিনতে পারবে ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এখন আসা যায় আমরা চিত্র একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি বলে চিত্রটা কি এই আসলে বৈশিষ্ট্য জিনিসটাকে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা জিনিসের গঠন আকৃতি এবং তার ভিতরে কি কি লক্ষণ আছে এবং সেগুলো দেখে চেনার নামই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এর বৈশিষ্ট্যটা কি আসলে দেখা যায় দেখা যাচ্ছে এর চারটে বাহু আছে আমরা জানি যে চারটে বাহু থাকলে এটা একটা চতুর্ভুজ চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ চিত্রকে চতুর্ভুজ বল আমরা বলে আরেকটা চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে এই চিত্রটা দেখে আমরা প্রথমত সবাই বলবো যে এটা একটা যেহেতু এর চারটে বাহু আছে আমরা আগেই জেনেছি যে কোনো চিত্রে যদি চারটা বাহু থাকে এবং সেটা যদি আবদ্ধভাবে থাকে তাহলে তা আমরাকে চতুর্ভুজ বলি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ আছে তার গঠন এবং আকৃতির উপর নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন ধরনের নাম করা হবে যেমন এখানে যে চিত্রটা আছে আমরা এর যদি একটু লক্ষ্য করি যে প্রথম বৈশিষ্ট্য যে চারটে বাহু আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা চতুর্ভুজ আর একটা বৈশিষ্ট্য যদি লক্ষ্য করি যে এর বিপরীত বাহুগুলো সমান্তর এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে বিপরীত বাহ এই বাহুটার সাথে এই বাহুটা এবং এই বাহুটার সাথে এই বাহুটা এই বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তর এখন কথা হচ্ছে সমান্তর জিনিসটা কি দুইটা সরলরেখার মধ্যবর্তী লম্ব গ্রন্থ যদি সবসময় সমান হয় তাহলে আমরা তাকে বলি সমান্তরাল রেখা এখানে বোঝা যাচ্ছে যে নিচের এই রেখাটার সাথে উপরের রেখাটা এদের মধ্যবর্তী লম্ব গ্রন্থটা সবসময় সমান এবং এই রেখাটা থেকে এই রেখাটা এদের মধ্যবর্তী গ্রন্থটা সমান যার কারণে আমরা বলতে পারি যে বিপরীত বাহু সমান্তরাল আর বিপরীত বাহু সমান্তরাল হলে তখন চিত্রটা চতুর্ভুজ থাকে না তখন সেই চিত্রটাকে আমরা বলতে পারি এটা একটা সামন্ত এবং এই চিত্রে বিপরীত বাহু পরস্পর সমান এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বাহুটা এবং এই বাহুটা এদের পরিমাণ সমান এবং নিচের বাহুটার সাথে উপরের বাহুটারও পরিমাণ সমান এবং এর বিপরীত কোণ তার মানে এই কোণটার সাথে এই কোণ এবং এই কোণটার সাথে এই কোণ সমান তাহলে আমরা সামুদ্রিকের বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম যে বিপরীত বাহু সমান্তরাল বিপরীত বাহু সমান বিপরীত কোণ সমান তাহলে তখন আমরা সেই চিত্রটা দেখে সিদ্ধান্ত আসতে পারবো যে এটা একটা সামুদ্রিক আমরা যদি কিছু একটা সংজ্ঞা দেখি যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে আমরা সামুদ্রিক আমাদের বোর্ডে এখানে আর একটা চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে চিত্রটা দেখে আমাদের বৈশিষ্ট্য দেখে প্রথমেই বলতে পারি যে এর প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই চিত্রের চারটা বাহু আছে যদি কোনো চিত্রের চারটে বাহু থাকে আমরা জানি সেটাকে আমরা প্রথমত চতুর্ভুজ এর বিপরীত বাহু সমান্তর তাহলে এটা একটা সামন্ত্রিক হতে পারে কারণ আমরা জানি এই বাহুটা এবং এই বাহুটা সমান্তর এই বাহুটা এবং এই বাহুটা সমান্তর চিত্রটা একটা সামন্ত্রিক হতে পারে এখানে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সকল বাহু সমান তার মানে এই একটা চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের এই চারটা বাহু সমান আর কোনো চতুর্ভুজের চারটে বাহু সমান হলে আমরা তাকে রমবোজ বলতে পারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই চারটে বাহু সমান যদি কোনো চতুর্ভুজে চারটে বাহু সমান হয় তাহলে চিত্রটা একটি রমবোজ এবং এর বিপরীত কোণগুলো সমান 
আমরা জানি এই কোণের সাথে এই কোণটা বিপরীত এবং এই কোণের সাথে এই কোণটা বিপরীত তাহলে রমবসের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা চারটি বাহু আছে কারণ যে কোনো চতুর্ভুজেরই চারটে বাহু থাকে কারণ চারটে বাহু থাকলেই আমরা তাকে রমবস বলতে পারবো না রমবস বলতে হলে আমাদেরকে বিপরীত বাহু সমান্তরাল হতে হবে সবগুলো বাহু সমান হতে হবে এবং বিপরীত কোণগুলো সমান হতে হবে তখন আমরা এই ধরনের একটা চিত্র আসলে তার বৈশিষ্ট্য থেকে বলতে পারবো যে চিত্রটা একটি রমবস যে সামুদ্রিকের সকল বাহু সমান তাকে আমরা বলতে পারি রমবস আমরা এখানে বোর্ডে আর একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই চিত্র দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এই চিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চারটা বাহু আছে যদি কোনো চিত্রে চারটা বাহু থাকে তাহলে আমরা সেই চারটে বাহু থেকে সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে এই চিত্রটা একটা চতুর্ভুজের চিত্র আরেকটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যে এর বিপরীত বাহু সমান্তরাল যদি কোনো চিত্রের বিপরীত বাহু সমান্তরাল হয় তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি সামান্তরী তৃতীয় এখানে প্রত্যেকটা কোন সম এখানে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি কারণ একটা চতুর্থে চারটি কোণ থাকে এখানে প্রত্যেকটা কোন সমকোণ তার মানে প্রত্যেকটা কোণ নব্বই ডিগ্রি আর নব্বই ডিগ্রি হলে সেটাকে আমরা তখন আর সামুদ্রিক বলব না তখন এখানে আমাদের কোনগুলো দেখা যাচ্ছে যে যে চারটে কোন সমকোণ এখানে চারটে কোন দেখানো হয়েছে সুতরাং চিত্রটি একটি আয়ত তাহলে আমরা এখানে চারটে বৈশিষ্ট্য দেখছি যে তিনটে বৈশিষ্ট্য চারটে বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল যে চারটে বাহু আছে এখানে এক দুই তিন চার এই চারটে বাহু থেকে আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে এটা একটা চতুর্ভুজ দ্বিতীয়ত এর বিপরীত বাহু তার মানে নিচের বাহুটার সাথে উপরের বাহুটা সমান্তরাল এর সাইডের এই দুইটা বাহু সমান্তরাল আমরা আগেই আলোচনা করছি যে সমান্তরাল হতে হলে তাদের দুইটা বাহু মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব সমান হবে তৃতীয়ত আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রত্যেকটি কোন সমকোণ যেহেতু এর প্রত্যেকটি কোন সমকোণ এবং বিপরীত বাহু সম তার মানে উপরের বাহুর সাথে নিচের বাহুর পরিমাণটা সমান এবং সাইডের দুইটা বাহুর পরিমাপ সমান সুতরাং চিত্রটি একটা আয়ত যে সামুদ্রিকে প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আমরা আয়ত বলি এখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে প্রথমত যদি এই চিত্রটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত আসতে পারি যেহেতু এর চারটা বাহু ছিল সুতরাং চিত্রটা একটা চতুর্ভুজ দ্বিতীয়ত যেহেতু বিপরীত বাহু সমান্তরাল সুতরাং চিত্রটা একটা সামুদ্রিক হতে পারত তৃতীয়ত প্রত্যেকটা কোন যেহেতু সমকোণ সেহেতু চিত্রটি একটি আয়ত সুতরাং যে সামুদ্রিকে প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আমরা আয়ত বলতে পারি আমরা পড়ে আরেকটা চিত্র দেখে বুঝতে পারছি এই চিত্রের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা বলতে যাই চিত্রতে দেখে দেখা যাচ্ছে যে চারটে বাহু আছে এবং এই চারটে বাহু আবদ্ধ আছে তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে চারটি বাহু আছে আর চারটি বাহু থাকলে আমরা আগেই দেখেছি যে সেটাকে আমরা চতুর্ভুজ বলতে পারি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যদি লক্ষ্য করি এর বিপরীত বাহু সমান্তরাল কারণ এখানে চারটে বাহু আছে উপরের বাহুর সাথে নিচের বাহু এবং সাইডের দুইটা বাহু হচ্ছে সমান্তরাল যেহেতু যদি বাহু বিপরীত বাহু সমান্তরাল হয় তাহলে আমরা তাকে একটি সামান্তরিক বলতে পারি তৃতীয় চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি বাহু সমান যদি প্রত্যেকটি বাহু সমান কারণ একটা চতুর্ভুজ হইলে তার চারটা বাহু থাকে আর এই যেহেতু চারটে বাহুই সমান সুতরাং আমরা বলতে পারি এটা একটা রমবোস এখানে চারটে বাহু সমান দেখানো হয়েছে যেহেতু চারটে বাহু সমান সুতরাং এটা একটি রমবোস চার নম্বর বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা কোন সমকোণ এর প্রত্যেকটা কোন সমকোণ তাহলে এখানে আমরা আগের চিত্রের সাথে দুইটা বৈশিষ্ট্য একটু বিপরীত দেখি যে প্রত্যেকটা বাহু সমান এবং এর প্রত্যেকটা কোন সমকোণ যদি প্রত্যেকটা বাহু সমান হয় এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ হয় তখন আমরা সেটা একটি আয়ত বলতে পারি সুতরাং চিত্রটি একটি বর্গ কারণ আমাদের আয়তে ছিল যে বিপরীত বাহু পরস্পর সমান আর এখন আমরা যে চিত্রটা দেখছি এর প্রত্যেকটা বাহু সমান এবং প্রত্যেকটি কোন সমান সুতরাং গুরুত্ব চিত্রটি একটি বর্গ যে সামুদ্রিকের প্রত্যেকটি কোন সমকোণ ও প্রত্যেকটি বাহু সমান তাকে আমরা বর্গ বলতে পারি
পারি যে আয়তে প্রত্যেকটি বাহু সমান তাকে আমরা বর্গ বলতে পারি যে রম্বসের প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে আমরা বর্ণ বলতে পারি সামুদ্রিক রম্বস আয়ত এবং বর্গের মধ্যকার একীভূত বা নিবিড় যে সম্পর্ক এখানে আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা বর্গ একটা রম্বস বর্গস এবং রম্বস এদের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং সেই সম্পর্কটা হলো এদের দুজনের চারটা করে বাহু আছে এদেরকে একত্রিত করার মানে হচ্ছে যে এদের চারটা বাহু সম তাহলে দুইজনের ভিতরে একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে রম্বস এবং বর্গের প্রত্যেকটা বাহু সমান এবং যে বৈশিষ্ট্যটা দুইজনের ভিতরে মিল নেয় সেটা হচ্ছে বর্গের প্রত্যেকটা কোন সমকোণ কিন্তু রম্বসের কোনগুলো সমকোণ নয় এবং আরেকটা রম্বস এবং বর্গের ভিতরে কমন বৈশিষ্ট্য যেটা যেটা বিপরীত বাহুটা পরস্পর সমান ও সমান্তরাল রম্বস এবং বর্গের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল আমরা সাইডে আরেকটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেটা দেখতে একটা চতুর্ভুজ কিন্তু এটা একটা আয়তক্ষেত্র এখানে আমরা বর্গ এবং আয়তকে একটা সার্কেলের ভিতরে আবদ্ধ করেছি এখন আয়ত এবং বর্গ এদের ভিতরে আসলে কি সম্পর্ক আছে আমরা জানি বর্গ এবং আয়ত এদের প্রত্যেকটা এদের দুইজনের একটা কমন বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্য আছে আয়ত এবং বর্গের প্রত্যেকটা কোন সম এবং আরেকটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল এবং যে বৈশিষ্ট্যটা এদের সাধারণ বাহু সমান নয় কারণ বর্গের প্রত্যেকটা বাহু সমান কিন্তু আয়তের প্রত্যেকটা বাহু সমান নয় উপরে যে আরেকটা চতুর্ভুজ আসছে এই চতুর্ভুজটাকে আমরা বলতে পারি সামন্তরি এই সামন্তরিকের সাথে বাকি বর্গ রম্বস এবং আয়ত তাদের বৈশিষ্ট্য একটা মিল আছে সেই মিলগুলো যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি সামন্তরিকের বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিপরীত বাহু পরস্পর সমান সমান্তরাল কোনগুলো সমকোণ নয় বিপরীত কোনগুলো সমান সেখানে রম্বসের ছিল বিপরীত বাহু পরস্পর সমান সমান্তরাল বর্গেরও ছিল বিপরীত বাহু পরস্পর সমান আয়তেরও ছিল বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল লাস্ট আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটা চতুর্ভুত তার মানে আমরা সম্পূর্ণ বর্গ আয়ত রম্বস এবং সামন্ত্রিক তাদেরকে যদি একটা সার্কেলের ভিতরে আবদ্ধ করি এবং সেই সার্কেলের সবার উপরে আছে চতুর্ভুত সুতরাং আমরা এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে বর্গ রম্বস আয়ত এবং সামন্ত্রিক সবাই চতুর্ভুজ কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের আলাদা আলাদা নাম বর্গ রম্বস আয়ত এবং সামন্তরিক যদি চতুর্ভুজের বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা সামুদ্রিকের উপরে আরোপ করা হয় তাহলে কি ধরনের চতুর্ভুজকে সামুদ্রিক বলা হয় কি ধরনের সামুদ্রিককে রম্বস বলা যাবে কি ধরনের সামুদ্রিককে আয়ত বলা যাবে কি ধরনের রম্বসকে বর্গ বলা যাবে কি ধরনের আয়তকে বর্গ বলা যাবে আমরা শিক্ষার্থীদের সাথে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আলোচনা করব এবং তাদের প্রতিটি উত্তর তাদের সহায়তা করব এবং বিভিন্ন চতুর্ভুজগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য নিজ নিজ ভাবে উত্তর দানের সহায়তা করব জ্যামিতির ভিতরে আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বৃত্ত আমরা কিভাবে বৃত্ত আঁকবো কোন জাতীয় জিনিসগুলো বৃত্ত এবং বৃত্তের কেন্দ্র ব্যাস ব্যাসার্ধ এগুলো চিহ্নিত করতে পারবো আমরা দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে এটা আসলে দেখতে খুব সুন্দর এটা বাংলাদেশের একটা মানচিত্র এবং এর মাঝে যে লাল সূর্যের মতো এটা একটা বৃত্ত পাশে দেখা যাচ্ছে একটা ডিমের কুসুম ডিমের কুসুমটাও একটা বৃত্ত ছবিতে আমরা কি আকৃতি দেখতে পেলাম ছবিতে দেখতে পেলাম এই আকৃতিটা একটা বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ক্রিকেট বল ডান পাশে বিভিন্ন মুদ্রা এগুলো আসলে কিসের মতো দেখতে এগুলো দেখতে বৃত্তের মতো আমরা এখন বৃত্ত আলোচনা করব 
এটা দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের এক টাকার একটা মুদ্রা যেটা বৃত্ত সুতরাং আমরা এই চিত্র থেকে বলতে পারি যে বৃত্ত একটা আবদ্ধ বক্ররেখা আমরা এখানে যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি যে এই যে বৃত্ত এর কোথাও কোনো জায়গায় একটু ফাটা নাই সম্পূর্ণ জায়গাটাই আবদ্ধ কারণ আবদ্ধ না হলে আমরা সেটাকে বৃত্ত বলতে পারবো না তাহলে একটি আবদ্ধ বক্ররেখা বলে আমরা তাকে বৃত্ত বলতে পারবো চলো আমরা সবাই নিজেরা খাতায় একটা বৃত্ত আঁকি এখানে আমরা যে চিত্র বৃত্ত দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা যে একটা বৃত্ত আঁকছি এই বৃত্তর একটা নাম দেওয়া হয়েছে বৃত্তের মাঝে একটা বিন্দু দিয়ে সেটাকে আমরা ক চিহ্নিত করছি এবং বৃত্তের ওপরে আরও তিনটা অক্ষর আছে খ ভ এখানে এই ক চিহ্নিত স্থানটাকে আমরা বলি বৃত্তের কেন্দ্র ক চিহ্নিত স্থানটাকে আমরা বলছি বৃত্তের কেন্দ্র এবং এই চিত্রটা হচ্ছে খ বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ক আর কেন্দ্র বলতে আমরা বুঝি বৃত্তের মাঝখানে সেন্টার পয়েন্টটাকে আমরা বলি বৃত্ত এখানে আমরা বৃত্তের ভিতরে বিভিন্ন রেখা দ্বারা বিভিন্ন অংশকে চিহ্নিত করে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ক এবং খ তার মানে এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র এবং বৃত্তের এই সম্পূর্ণ জায়গাটাকে মানে যে জায়গাটা আবদ্ধ করে বৃত্ত আঁকা হয়েছে এই বৃত্তের সম্পূর্ণ অংশটাকে আমরা বলি বৃত্তের পরিধি সুতরাং বৃত্তের এই কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বটাকে আমরা বলি ব্যাসার্ধ তাহলে এখানে ক খ এটাকে আমরা বলে থাকি ব্যাসার্ধ শুধু ক খ নয় কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যে কোনো দূরত্ব এই সবগুলোকে বলা হয় ব্যাসার্ধ সুতরাং এখানে আমরা বলতে পারি ক খ ক ব ক ভ ক বলবে চ ক স ক চ সবগুলোই হচ্ছে এই বিদ্যে ব্যাসার্ধ এখানে চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে বৃত্তের কেন্দ্রের মাঝখান দিয়ে একটা সরলরেখা পরিধি এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এবং খ অংশ থেকে ঘ অংশ পর্যন্ত একটা সরলরেখা ডাক্তার হয়েছে এবং যে রেখাটা বৃত্তের কেন্দ্রের মাঝখান দিয়ে গেছে আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রের মাঝখান দিয়ে বা বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বল বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে ব্যাস বল এবং এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বটা ছিল বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর আমরা জানি ব্যাস হচ্ছে ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ধন্যবাদ